സാറിന് വയസ് മാനാണെന്നമ്മ അതെ അതെ ഇപ്പൊ വെങ്കടേഷ് ഗൗഡ് ഗാർ ഫോൺ ചെയ്തു നയൻ തേർട്ടി വർക്ക് വാളക്ക് എം പി സി എസ് വാളക്ക് ഇത് ചെപ്പാറ്റ് ലെസൺസ് ഒക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകെ പെട്ടണ്ട് ലിങ്ക് വാളു ഇപ്പടേ അടിയേർന്നന്ന നന്നറ ആയിന അതോടി രണ്ട് ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് കൂടെ കൊഞ്ചോ സ്ലോ ആവുന്നു എന്തോ സിഗ്നൽ പ്രോബ്ലം ആയി ഉണ്ടോ വെച്ചപ്പോൾ ഇതിനെ അലഗേ ട്രൈ ചെയ്യാസ്ത അപ്ലൈ ഇൻ ദി ജസ്റ്റ് ഓക്കേ സർ പർലിസ് സ്ക്രീൻ കനിപ്പിസ്തുന്നാ കനിപ്പിസ്തുന്നാ സർ ഈ യൂണിറ്റ് കൂടെ കൊഞ്ചോ മാർക്ക് ചെയ്യാനോ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സോറി മന തേർഡ് യൂണിറ്റ് നീ തേർഡ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാ ചെയ്യ ഇച്ചാനോ అది కూడా పెట్టేస్తాను మీకు వాట్సాప్ ఈ క్లాస్ అవగానే కొట్ చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఓకే ఓకే ఇది డిస్‌ప్లే చేయనా ఇలా మార్క్ చేసింది అంటే మీరు చదువు ఇది చదువుకుంటే సరిపోతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇలా చేశారు అయితే ప్లేన్ గా ఉండేది ఇది ఇది డిస్‌ప్లే చేయనా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా పర్వాలే సర్ తర్వాత మీరు కొంచెం కోఆపరేట్ చేస్తే క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇవాళ సిలబస్ తోటి ఇంచు ఇంచు ఇందులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొన్న ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్ ఒకటి ని లోడ్ షేరింగ్ అప్రోచ్ రెండు చెప్తున్నాను రెండు చెప్పా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పళ్ళ ఈ వాళ్ళ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వన్ ఆర్ టు క్లాసెస్ చెప్పుకుందాం అయిపోయిన టాపిక్స్ మీద వాళ్ళ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక చోట ఒక నోడ్ దగ్గర హెవీగా ఉండొచ్చు ఇంకొక నోడ్ దగ్గర తక్కువ వర్క్ లోడ్ ఉండొచ్చు ఈ రెండింటిని సమానంగా ఈవెన్ గా బ్యాలెన్స్ చేయడం అనమాట లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్ మెయిన్ ఎయిమ్ అదే లోడ్ షేరింగ్ అప్రోచ్ అంటే ఒక నోట్ దగ్గర వర్క్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక నోట్ ఖాళీగా ఉండకూడదు అక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అనే ప్రశ్న కాదు అక్కడ లోడ్ షేరింగ్ అప్రోచ్ లో ఒక నోట్ దగ్గర వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక నోట్ ఖాళీగా ఉండకూడదు అదే కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే ఖాళీగా ఉండకుండా ఎంతో కొంత వర్క్ ని అలాట్ చేయడం ఇట్ మే ఇట్ మే బీ a high or it may be a low <coughs> samananga balance cheyadam ane concept load sharing lo undadu node kali ga undakodadu anamata idu gurtu pettukoni chadukondi load sharing approach lo tarata next question chaala important idi process migration process ante entha varaku manam cheppukunnavi ప్రోగ్రామ్ అని అనుకుంటున్నాం లేకపోతే టాస్క్ మేనేజర్ కూడా మీకు చూపించాను గతంలో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకు మైగ్రేట్ అవటం మైగ్రేట్ అవటం అంటే వలస వెళ్ళటం అని అంటాం తెలుగులో మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అవటం అనమాట చూడండి టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేశారు కంప్యూటర్ లో ఇందులో ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి చూడండి గూగుల్ క్రోమ్ అంటే ఫైవ్ ఇవి ఓపెన్ చేశాను అనమాట ఫైవ్ ఆప్షన్స్ అలాగే ఇక్కడ ఆఫీస్ వర్డ్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను అలాగే మిగతావి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రాసెస్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి జూమ్ మీటింగ్స్ విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ టాస్క్ మేనేజర్ ఇవన్నీ సో ఇది ఏదైనా పర్టికులర్ ప్రాసెస్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎండ టాస్క్ చేశాను అనుకోండి అది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ప్రాసెస్ అంటే జనరల్ గా మీరు రియల్ టైమ్ లో చూడాలనుకున్నప్పుడు 
ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అవ్వటం ఎందుకు మైగ్రేట్ అవ్వాలి సార్ అంటే అంటే ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట కంటే ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్ కనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ అనే ఫోర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ కంప్యూటర్స్ అని అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ లో ఎన్ వన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నటువంటి ఒక ప్రాసెస్ అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల ఎన్ వన్ దగ్గర కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఎన్ ఫోర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవటం అంట మనం జనరల్ గా దాన్ని మైగ్రేట్ అవటం అని చెప్తారు అనమాట నోడ్ ఎన్ వన్ దగ్గర నుండి ఎన్ ఫోర్ కి మైగ్రేట్ అయింది డ్యూ టు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ అనమాట డ్యూ టు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అట్ ఎన్ వన్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఒక నోడ్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ ఏవైనా కొన్ని డిఫికల్టీస్ వల్ల లేకపోతే హెవీ అవటం వల్ల లేకపోతే నోడ్ క్రాష్ అవటం వల్ల కావచ్చు ఏదైనా రీజన్ వల్ల ఎన్ వన్ దగ్గర మానేసి వేరే నోడ్ కి మైగ్రేట్ అవటం అనమాట సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఇది ఆ డెఫినేషన్ చూడండి ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ ద రీలొకేషన్ రీలొకేషన్ అనమాట లొకేషన్ చేంజ్ అవుతుంది ఈజ్ ద రీలొకేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ కరెంట్ లొకేషన్ అంటే ప్రజెంట్ లొకేషన్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అక్కడ నుండి అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం సోర్స్ నోడ్ అంటాం టు అనదర్ నోడ్ అంటే వేరే నోడ్ కి మూవ్ అవటం అనమాట జనరల్ గా డిగ్రీలో కొన్ని కేసెస్ లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ మీరు చదువుతున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పీరియడ్ లో మీ అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలా చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మన కాలేజీలో చదువుతున్నాడు అనుకోండి ఏదైనా పేరెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే వేరే ఎనీ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు సెకండ్ ఇయర్ ఇంకో కాలేజీలో చదువుకోవచ్చు అంటే మూవ్ అవటం అనమాట స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక చోట సెకండ్ ఇయర్ ఒక చోట లేదా ఫస్ట్ ఇయర్ మధ్యలో ఉండ గానీ ఇంకో చోటకి మూవ్ అవటం సో మీకు ఆ మైగ్రేషన్ తెలుసు మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అని కూడా అడుగుతారు సాధారణంగా చాలా సందర్భాల్లో అంటే ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి మనం ఇంకో యూనివర్సిటీ మారామనుకోండి డెఫినెట్ గా మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతారు సో మైగ్రేషన్ అంటే మనం అక్కడికి మూవ్ అవటం అనమాట సో అంటే ఒక నోట్ దగ్గర నుండి డయాగ్రామ్ చూడండి మీకు ఇది యారో మార్క్ చూడండి డౌన్ లో ఇంతవరకు ఉంది అంటే సోర్స్ నోడ్ అంటే యాక్చువల్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాల్సినటువంటి నోడ్ అనమాట ఇది ఇంతవరకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది ఈ ఆరో మార్క్ వరకు జరిగింది అనే ప్రాసెస్ పి వన్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎంతవరకు ఇక్కడ వరకు సో సోర్స్ నోడ్ మీద సోర్స్ నోడ్ దగ్గర పి వన్ అనే ప్రాసెస్ ఇంచుమించు కొంత ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇస్ కంప్లీట్ అయిందా అని అనుకోండి సో ఎనీ డి ఫర్ ఎనీ డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఎనీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నోడ్ క్రాష్ దానివల్ల ఏమైందంటే ఈ నోడ్ అంటే సోర్స్ నోడ్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాల్సినటువంటి పి వన్ అనే ప్రాసెస్ సస్పెండ్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఆపేసి మనం డెస్టినేషన్ నోడ్ అంటే సమ్మదర్ నోడ్ అనమాట సమ్మదర్ నోడ్ ఇది మేబీ ఎన్ వన్ ఎన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ ఏదైనా కావచ్చు డెస్టినేషన్ నోడ్ కి మూవ్ అయింది అనమాట అక్కడ ఇక్కడ సస్పెండ్ అయినటువంటి ఈ ప్రాసెస్ ఆ నోడ్ కి మూవ్ అయిన తర్వాత మూవ్ అయిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ రెజ్యూమ్ అనమాట అంటే రీస్టార్ట్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ వర్క్ అంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది సో మీకు విషయం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ మన కాలేజీలో చదివాడు అనుకోండి ఎంపీసీఎస్ గ్రూప్ లేకపోతే ఎంఈసీఎస్ గ్రూప్ అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ ఎక్కడో మేవారం డిఎన్ఆర్ కాలేజీకి అక్కడికి మూవ్ అయ్యాడు అనుకోండి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేశారు సెకండ్ ఇయర్ అక్కడ జాయిన్ అవ్వటం అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అతను చదివిన ఆ సబ్జెక్ట్స్ అతని మార్క్స్ అన్నిటినీ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే ఒక ఇంచు మించి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యి సో రిమైనింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ డిఎన్ఆర్ కాలేజీలో కంప్లీట్ చేయొచ్చు అదనమాట ప్రాసెస్ పి వన్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత అక్కడ నుండి ప్రాసెస్ డెస్టినేషన్ నోటికి మూవ్ అవటం అనమాట ఈ మూవ్ అవటాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ అంటారు అనమాట ఆ మూవ్ అవటానికి టైం పడుతుంది ఎంత టైం పడుతుందో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో ఆ టైం ని ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ టైం అంటారు అనమాట ఓకే ఇది సోర్స్ నోడ్ ఇదేమో డెస్టినేషన్ నోడ్ సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ పి వన్ అనే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంతవరకు జరిగింది
ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పీ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ సోర్స్ నోట్ దగ్గర కొంత ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఇంతకు సగమైంది అనుకోండి కొని హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఎట్ సోర్స్ నోట్ సో రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీటెడ్ ఎట్ డెస్టినేషన్ నోట్ సో ఇది మూవ్ అవడానికి కొంత టైం కావాలి కాబట్టి సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీజింగ్ టైం ఇది ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ అంటే సార్ ఎందుకు చేయాలి సార్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ అంటే గతంలో మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లోడ్ షేరింగ్ అప్రోచ్ గురించి చెప్పుకున్నాం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్రోచ్ లో ఎన్ వన్ అనే నోట్ దగ్గర హెవీగా ఉంది వర్క్ లో ఎన్ టూ అనే నోట్ దగ్గర తక్కువ వర్క్ ఉంది అని అనుకోండి అప్పుడు ఎన్ వన్ దగ్గర ఉన్న ప్రాసెస్ ని ఎన్ టూ కి మనం మైగ్రేట్ చేస్తాం అనమాట లేదా లోడ్ షేరింగ్ అప్రోచ్ లో ఎన్ వన్ అనేది హెవీ లోడెడ్ ఎన్ టూ అనేది ఐడియల్ గా ఉంది ఖాళీగా ఉంది అనమాట అలా ఖాళీగా ఉండకూడదు అని చెప్పాం లోడ్ షేరింగ్ అప్రోచ్ లో ఇదైతే ఎన్ వన్ దగ్గర ఉన్న ప్రాసెస్ లో కొన్ని ఎన్ టూ కి మైగ్రేట్ చేస్తాం అనమాట సో మైగ్రేషన్ చేయటం అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ డయాగ్రామ్ లో చెప్పాడు మనం ఓకే ఈ మైగ్రేషన్ అనేది రెండు రకాల మైగ్రేషన్స్ జరుగుతాయి ఒకటి అసలు సోర్స్ నోట్ దగ్గర ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వటానికంటే ముందుగానే మైగ్రేట్ చేయటం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వన్ దగ్గర ఎన్ టూ దగ్గర వర్క్ జరుగుతున్నాయి అన్న ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ప్రాసెస్ వచ్చింది ఎన్ వన్ దగ్గరకు వచ్చింది ఎన్ వన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హెవీ లోడెడ్ సో అంటే ఐ థింక్ అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగడానికంటే ముందుగానే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్రాసెస్ ని ఎన్ టూ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం మైగ్రేట్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఈ కేసులో ఏం జరిగిందంటే ప్రాసెస్ అనేది అసలు స్టార్ట్ అవడానికి ముందుగానే మైగ్రేట్ చేసేస్తాం సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రీఎంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ అంటారు ప్రీఎంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ అలా కాకుండా మన దగ్గర ఉన్న నోట్ దగ్గరే ప్రాసెస్ పీ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ సగం చేసాం వర్క్ జరుగుతూ ఉంది ఏవైనా కారణాల వల్ల ఏవైనా కారణాలు అంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఒకటి ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావడానికి కావలసిన రిసోర్స్ అంటే ఫైల్స్ కావచ్చు లేకపోతే లేకపోతే వేరే ఏదన్నా డేటా కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సిస్టమ్ కాల్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కాల్ కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ హెవీ లోడ్ అవ్వ అవ్వటం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే నోడ్ క్రాష్ అవ్వడం వల్ల కావచ్చు కొంత వర్క్ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని మార్చకం అనమాట వేరే నోటికి పంపించడాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ అంటారు ఇందులో ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ కొంచెం కాస్ట్లీ అనమాట ఎందుకు కాస్ట్లీ సార్ అంటే అసలు మనం మొదలు పెట్టక ముందే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయటం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు మనం ఇంచుమించు కొంత వర్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మూవ్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఈ మూవ్ అయ్యింది అంటే అక్కడ కంప్లీట్ అయ్యింది మళ్ళీ డెస్టినేషన్ నోటికి మళ్ళీ మనం మూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇదైతే వెన్ కంపేర్ టు ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ సో ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ సారీ సో నాన్ ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ ఇస్ కాస్ట్లీ ఇదేంటంటే ఇక్కడ జరిగిన ఈ వర్క్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ ని వీటికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ డేటా ని అంతటినీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ మూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అంచేత ఈ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ లో ప్రియంటివ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ అనేది కొంత డిఫికల్ట్ ఓకే యాక్చువల్ గా ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ లో ఒక మూడు స్టెప్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు యాక్చువల్ గా ఇది మీకు చెప్పట్లా అంత ఎక్కువ ఉంటుందని యాక్చువల్ గా మనం ఏ ప్రాసెస్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ప్రాసెస్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఎక్కడికి పంపాలో అక్కడ డెస్టినేషన్ నోడ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ చేయటం అనమాట ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మూడు స్టెప్స్ ని కలిపి ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ లో మూడు స్టెప్స్ ని ఫాలో అవుతాం అని చెప్తాం అనమాట యాక్చువల్ గా సెలెక్ట్ చేయాలా మీరు చదువుకోండి చదివి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మార్క్ చేసి చదువుకోండి తర్వాత డిజైరబుల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ మెకానిజం అనమాట ఇందులో భాగం ఏది అంటే మనం మైగ్రేషన్ మెకానిజమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో మనం ఏ మెకానిజం ని మనం ఫాలో అయితే మంచిది లేదా ఏ మెకానిజం అయితే మనం పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఏ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ మనం పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము దానికి సంబంధించి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉండాలి ఆ ఫీచర్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి మినిమల్ ఇంటర్ఫిరెన్సెస్ అలాగే మినిమల్ రెసిడ్యూ డిపెండెన్సీస్ ఎఫిషియంట్ గా వర్క్ చేయాలి అంటాం రోబస్ట్నెస్ ఉండాలి దానికి అలాగే
ఈ ఫీచర్స్ అందులో లేకపోతే కనుక మనకి పెద్దగా యూజ్ ఉండదు ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ బాగా జరుగుతుంది మనం ఏ ప్రాసెస్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నా సరే ఈ ఈ ఫీచర్స్ అందులో ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే అసలు ఒక నోడ్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక నోడ్ కి మూవ్ అయిందనే విషయమే తెలియకూడదు అసలు యూజర్ లో యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వాడు ఎన్ వన్ కి ఒక ప్రాసెస్ ఇచ్చాడు ఎన్ వన్ హెవీ లోడెడ్ అయింది అది అంటే ఎన్ టూ కి మూవ్ అయిందనే సంగతి యూజర్ కి తెలియదు ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా మనం ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ అది యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎన్ని సిస్టమ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో ఇలాంటి విషయాలు ఏమి ఇప్పుడు యూజర్ కి తెలియని ఇవ్వకపోవటమే ట్రాన్స్పరెన్సీ అని చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఏ సిస్టమ్ సపోర్ట్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అట్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ లెవెల్ యాక్సెస్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఫైల్స్ అండ్ డివైసెస్ కెన్ బి డన్ లొకేషన్ ఇండిపెండెంట్ మేనర్ అంటే సోర్స్ నోట్ దగ్గర పి వన్ అనే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుందమ్మా సో పి వన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగటానికి ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ లెవెల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మేబీ ఫైల్స్ అన్నమాట డేటా కావచ్చు ఫైల్స్ కావచ్చు ఏదన్నా వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ కావచ్చు సమ్థింగ్ ఎనీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట ఆబ్జెక్ట్స్ సోర్స్ నోడ్ దగ్గరే కనుక ఉండిపోయినాయి అనుకోండి మనం ప్రాసెస్ ని సోర్స్ నోడ్ నుంచి డెస్టినేషన్ నోడ్ కి మూవ్ చేసాం సో మనం ప్రాసెస్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది దీనికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉండిపోయింది సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే డెస్టినేషన్ నోడ్ కి వచ్చిన తర్వాత సోర్స్ నోడ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేయటం కుదరదు అనే కాన్సెప్ట్ ఉండకూడదు అండి లొకేషన్ ఇండిపెండెంట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ పి వన్ అనేది ఏ నోడ్ కి వెళ్ళినా దానికి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి అది ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ లెవెల్ అంటే అంటే లొకేషన్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి ఐదు నోట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ వన్ దగ్గర నుంచి ఎన్ ఫైవ్ కి మారింది అనుకోండి సో ఎన్ వన్ దగ్గర ఉన్న ఫైల్స్ దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలన్న అలాగే రెండవది సిస్టమ్ కాల్ అండ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కాల్ అండ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ ఒక నోడ్ సోర్స్ నోడ్ ఒక ఒక ప్రాసెస్ సోర్స్ నోడ్ నుంచి డెస్టినేషన్ నోడ్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికే మారిపోవాలి అంటే మళ్ళీ దీని మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు అనమాట సోర్స్ నోడ్ దగ్గర నుంచి మూవ్ అయింది డెస్టినేషన్ నోడ్ కి మూవ్ అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉంది ప్రాసెస్ సో దీనికి సంబంధించిన సిస్టమ్ కాల్ కానీ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే గతంలో ఈ నోడ్ దగ్గర పి వన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగినప్పుడు అవి రిమైనింగ్ నోడ్స్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేయటం కానీ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు వాటి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు సిస్టమ్ తోటి ఇంటరాక్షన్ చేసినప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగటానికి వేరే ప్రాసెస్ తోటి కూడా కమ్యూనికేట్ చేసి అక్కడ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవడం సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మొత్తం అన్ని కూడా ఈ డెస్టినేషన్ నోడ్ కి వచ్చేయాలి అంతే కానీ మళ్ళీ దీని మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట చూడండి సో దట్ ఏ మైగ్రేటెడ్ ప్రాసెస్ డస్ నాట్ కంటిన్యూ టు డిపెండ్ అపాన్ ఇట్స్ ఆరిజినేటింగ్ నోడ్ అంటే ఆరిజినేటింగ్ నోడ్ అంటే ఎన్ వన్ అనమాట ఆఫ్టర్ బీయింగ్ మైగ్రేటెడ్ ఎన్ వన్ నుంచి ఎన్ టూకి వచ్చేస్తుంది సో ఎన్ వన్ మీద మళ్ళీ డిపెండ్ అవ్వకూడదు అని దాని అర్థం ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ దట్ ఆల్ సిస్టమ్ కాల్స్ అంటే ఇంతకు ముందు కమ్యూనికేట్ చేసి కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ప్రాసెస్ ల మధ్య జరిగినటువంటి కమ్యూనికేషన్ మొత్తం అన్ని కూడా ఒక నోడ్ నుంచి ఆరిజినేటింగ్ నోడ్ ఎక్కడికైతే మూవ్ అయిందో అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఒక్క నిమిషం ఒకసారి లైన్ లో ఉంది చూడండి రెండు అర్థమైనాయి కదా ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఏం లేదు 
सिंपल का मार्टर को लम कुंटे एन वन दागर नंचे एन टू के लिए इंतज़ार होता एंडे नोड वन दागर नंचे नोड टू को मार्पे इंतज़ार कोन प्रोसेस एन वन दागर साकन जरिए इंदे रिमाइनिंग ऑफ एन टू दागर जरा को बहुत हैं तो एन वन दागर उन ऑब्जेक्ट्स एंडे फाइल्स का होच्छ अ प्रोसेस एक्सेक्यूशन जरा � अलगे एन वन दी एन टू के तरह एन वन दिस्टम काल इनफर्मेस इंटर प्रासे कम्यून इनफर्मेस अभी आटोमेट एन टू को चेल्लुटी अंत गा अड़े उठा अब एग्जिक्यूशन अने को डिफिकल्ट रेडव इंपारटे फीचर एंटे मिनीम इंटरफीर इंटरफीरें अंटे अस्मा मन कलेक्टन एन वन दी एन टू को मारी एन वन या इंटरफीर उदा उंटे पाता संबंधी उंटे कटोमेट अच्छे कलेक्टेवाल एवना उंटे तक उड़ना मिनीम इंटरफीर आफ् आजने नोड एन वन दी एन टू को वे एन वन या इंटरफीर उड़कूदन मिनीम मिनीम इंटरफीर तर मिनीम रेसीड्यूअल डिपेडे रेसीड्यू अंत दिन अर्थमेंटे मिगल अन वन दी एन टू की नो प्रोसे मार्ड प्रोसे संबंधी चला इनफर्मेस नई पर्सेंट आफ इनफर्मेस एम चेयरेंटे एन टू की मूव चेस मूवाल एदना तक फाइव पर्सेंटो टेन पर्सेंटो इनफर्मेस एवं उ अंत एन वन दी एन टू कावाल अलादा उड़ी तप मत इनफर्मेस फिफ्टी पर्सेंट सी पर्सेंट इनफर्मेस एन वन दें अब इक मार्ट वाल उपयोग लेदन ओके दर्द मिनीम रेसीड्यूअल डिपेडे तरह एफिशिट पे प्रोसे मैग्रेस जगह तरह इंत एन वन दुक मैग्रेस प्रोसे मार्च एन वन दी एन टू कटे एन वन दग्जिक्यूशन जरगको जरग्न एक्व टाइम पड़ोचु लेकिन दिन कावास डेटा एन वन दुख एला कारण मैं एन टू की मार्च सो अंत एन वन दें बेटर एन टू दनचेगल एफिशिट पे सो दिन एम चेयर टाइम चूस अटे एन वन दुव एग्जिक्यूशन जो एन टू दू टाइम एग्जिक्यूशन जो चूस अलागे एक् नोट की पंपे तक टाइम एग्जिक्यूशन जो चक्को एफिशिट पे चूस इन एफिशिट कारण इन एफिशिट पे अंपटा रे कारण फ्रीजिंग टाइम मुझे चूसरा मूव अव एन वन दी एन टू मारा टाइम पटे अलांट मार्ट वेस्ट अलागे एक् मारा ईडेफ लेटे अब टाइम वेस्ट ओके इलांट रीजन मन तुगते एफिशिट पे तर रास्ट अटे इनके मन मैग्रेस जगह तरह एदना अंत मन एन वन दी एन टू की प्रोसे मार्च एन टू दोट क्राश क्राश टाइम लड़ा अभी आटोमेट वेरे प्रोसे मारी सारी वेरे नोट की मारी प्रोसे एग्जिक्यूशन जरिप तप फेल नोट फेल नोट फेल अव प्रोसे आगे जरूर ना पाइंट मल्ल इंको रिपीट इनके सिस्टम फेल्यूर रास्ता प्रोसे मैग्रेस मेकाज मस्ट आलो बी रोबस्ट इन दें इनके फेल्यूर आफ ए नोट अदर दिन ड नोट क्राश रिमैन प्रोसे अफेक्ट अवक अभी आटोमेट वेरे नोट मैग्रेट वर्क कंप्लीट अटे नोट क्राश अव वर्क आगे का तरह कम्यून बिटी को प्रोसे जॉब जॉब की नंबर आफ प्रोसे फर्गापल 
మీరు ఏదైనా ఒక జాబ్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు అనుకోండి సిస్టమ్ కి నాలుగైదు ప్రాసెసెస్ ఉండొచ్చు ఈ జాబ్ కంప్లీట్ కావాలంటే నాలుగు ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయితేనే జాబ్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఈ నాలుగు ప్రాసెస్ లో ఒకే నోట్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ జరగచ్చు లేదా నాలుగు నోట్స్ దగ్గర జరగచ్చు లేదా రెండు నోట్స్ దగ్గర రెండు రెండు ప్రాసెస్ తో ఎగ్జిక్యూషన్ జరగచ్చు సో టోటల్ గా జాబ్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే నాలుగు ప్రాసెస్ లో కంప్లీట్ కావాలి సో ఈ నాలుగు ప్రాసెస్ లో కంప్లీట్ కావడానికి ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట దాన్నే కో ప్రాసెసెస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ కో ప్రాసెసెస్ అంటారు అంటే కొలీగ్స్ అంటాం చూసారా మీరు కో స్టూడెంట్స్ అంటారు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళతోటి నిన్న మీరు కాలేజీకి రాలేదు ఓకే మీకు నిన్న ఏం జరిగింది కాలేజీలో లేకపోతే ఏం చెప్పారు ఏం సబ్జెక్ట్ జరిగింది ఏం జరిగింది అని మాట్లాడుకోవటం జరిగిన విషయాలు ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ మీ మధ్యలో కో స్టూడెంట్స్ మధ్యలో ఎలా ఉంటుందో లెక్చరర్స్ మధ్యలో కొలీగ్స్ మధ్యలో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందో అలాగే ఒక జాబ్ కి సంబంధించిన ఫోర్ ఫోర్ కానీ ఫైవ్ కానీ జా ప్రాసెసెస్ ఉంటే వాటి మధ్యలో కూడా కమ్యూనికేషన్ జరగాలి ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది జాబ్ అనమాట ఓకే తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ అర్థమైన ఈ డిజైరబుల్ ఫీచర్స్ నెంబర్ వన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తర్వాత మినిమల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే డెస్టినేషన్ నోట్కి వచ్చిన తర్వాత సోర్స్ నోట్ యొక్క ఇంటర్ఫీరెన్స్ తక్కువ ఉండాలి అలాగే సోర్స్ నోట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సరే డెస్టినేషన్ నోట్కి మారిన తర్వాత సోర్స్ నోట్ దగ్గర ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచకూడదు రెసిడ్యూల్ ఉంచకూడదు అనమాట అలాగే ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయాలి సోర్స్ నోట్ నుంచి డెస్టినేషన్ నోట్ కి మూవ్ అయిన తర్వాత ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయాలి ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయకపోవటానికి కారణాలు ఏంటంటే మైగ్రేషన్ ఎక్కువసేపు జరగటం అలాగే ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలో తెలియకపోవటం అనమాట అవి రెండు మనం తగ్గించుకోగలిగితే ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తుందంటారు అలాగే డెస్టినేషన్ నోట్ ఒకవేళ ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ మీద ఏమి ఎఫెక్ట్ కానివ్వకుండా వర్క్ ని మేనేజ్ చేయటం అనమాట రోబస్ట్నెస్ అంటే అలాగే ఒక జాబ్ కి సంబంధించిన ప్రాసెసెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కూడా జరగాలి అలా ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటే అలాంటి మైగ్రేషన్ మనం చూస్ చేసుకుని మన దగ్గర ఉన్న ప్రాసెస్ ని సోర్స్ నోట్ నుంచి డెస్టినేషన్ నోట్ కి మనం మైగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ వల్ల ఏంటి సార్ ఉపయోగాలు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెడ్యూసింగ్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రొసెసర్స్ 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 ఓకే రెడ్యూసింగ్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రొసెసర్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇది ప్రొసెస్ కాదు ఇది ప్రొసెసర్స్ అనమాట ప్రొసెసర్స్ అంటే ఏంటి మీకు కోర్ ఐ త్రీ ఎయిత్ జనరేషన్ ప్రొసెసర్ అనే పేరు విన్నారు కదా అలాగే ఐ ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ ఎయిత్ జనరేషన్ ఐ సెవెన్ ఐ నైన్ ఐ టెన్ ఐ టెన్ లేకపోతే ఐ నైన్ ఐ సెవెన్ ప్రొసెసర్స్ ఇవి ప్రొసెసర్స్ అంటే అంటే సిపియూలో మెయిన్ కాంపోనెంట్ అనమాట ప్రొసెసర్ అనేది ఇంటెల్ కు సంబంధించినటువంటి కంపెనీ ఇది మీరు ఆండ్రాయిడ్ ప్రాసెసర్ అంటారు ఇది సెల్ ఫోన్స్ లో సో మెయిన్ క్యాల్కులేషన్స్ చేసేది ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేది మొత్తం అన్ని చేసేది ఇదే ప్రొసెసరే చేస్తుంది ప్రొసెసరే చేయాలి ప్రొసెసర్ ప్రొసెసర్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి తక్కువ టైమ్ లోనే వర్క్ చేయగలదు ప్రొసెసర్ స్పీడ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ప్రొసెసర్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట ఇక ఇక్కడ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ని తగ్గించగలగాలి ఎందుకు తగ్గిస్తా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ వన్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ నోట్ టూ అనేది ఇంకొక కంప్యూటర్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నోట్ వన్ నోట్ టూ అంటాం మనం నోట్ వన్ దగ్గర అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ దాని యొక్క క్యాపబిలిటీ కంటే ఎక్కువ ప్రొసెసర్స్ ప్రొసెసర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాల్సినవి అలాగే నోట్ టూ దగ్గర బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఎన్ వన్ దగ్గర ఉన్న మొత్తం ప్రాసెసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవటానికి ఎక్కువ టైం పడదు అంటే లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది ఉన్నాయి అనుకోండి ప్రాసెసర్స్ సారీ ప్రాసెసెస్ పది ఉన్నాయి ఈ పది ప్రాసెసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలి కదా అంటే ఇప్పుడు పదవది లెక్క పెట్టుకోండి మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మంది ఒక ఇరవయో నెంబర్ జీటీ అనుకోండి ఒకటో దగ్గర నుంచి చూసుకుంటూ వస్తున్నారు ఫస్ట్ పేషెంట్ ని పిలవస్తున్నారు అంటే మన నెంబర్ రావడానికి పంతొమ్మిది మంది ఉన్నారు మధ్యలో మన నెంబర్ ని పిలవటానికి ముందు అనమాట అలా కాకుండా ఒకటి నుంచి పది పది నుంచి పదకొండు నుంచి ఇరవై కదా రెండు
సో రెస్పాన్స్ టైం తక్కువ టైంలోనే మనం నాకు దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలాగా ఈ ఒకటి నుంచి అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పది ప్రాసెసెస్ కనుక్కుంటే ఇక్కడ మొదటి ఐదు ఎన్ వన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిమైనింగ్ ఐదు కూడా ఎన్ టూ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకోండి ప్రాసెసర్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వాటి ఎగ్జిక్యూషన్ లేకపోతే రెస్పాన్స్ టైం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట అంటే ఏం లేదు ఒకే సిస్టమ్ దగ్గర మనం హెవీ వర్క్ ఇచ్చేసామనుకోండి అది అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో ఆ హెవీ వర్క్ ఉంది తక్కువ కానీ లేకపోతే కొంత కానీ తీసేసి దాన్ని పక్క సిస్టమ్కి ఇచ్చామనుకోండి తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకటే పని చేస్తున్నాడమ్మా ఆ పని చేసే వాడికే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకోండి కంప్లీట్ చేయమని మన వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి రోజుకు పట్టచ్చు రెండు రోజులు పట్టచ్చు అదే వర్క్లో కొంత వర్క్ని రెండవ కంప్యూటర్ ఉన్న వాడికి ఇచ్చామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వర్క్ స్పీడ్ అవుతుంది కదా అదే ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైం అంటే కంప్లీట్ అయ్యాడు అమ్మా తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అయిపోవాలంటే వర్క్ని వేరే వాళ్ళకి అలాట్ చేసుకోవాలి రిడ్యూసింగ్ యావరేజ్ అదే మైగ్రేషన్ అనమాట ఎందుకు మైగ్రేషన్ చేస్తాం అంటే ఎన్ వన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనుకోండి దాన్ని ఎంటూకు మారుస్తాం సో దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ తర్వాత స్పీడింగ్ అప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ జాబ్స్ స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే మైగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎంచేత ఐదు నోట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫైవ్ అనే ఐదు నోట్లు ఉన్నాయి ఎన్ ఫైవ్ అనేది బాగా స్పీడ్గా చేస్తుంది అనుకోండి వర్క్ ఎన్ వన్ దగ్గర ఉన్న మన మన ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్ ఎన్ ఫైవ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మనం మన మైగ్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఎన్ ఫైవ్కి పంపడానికి అవకాశం లేదు మనం ఎన్ వన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే ఏ నోడ్ బాగా స్పీడ్గా పనిచేస్తుందో ఆ నోటికి పంపించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది స్పీడింగ్ అప్ ఆఫ్ జాబ్స్ అంటే తర్వాత గెయినింగ్ హైయర్ త్రూ పుట్ త్రూ పుట్ అనేది ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే క్యాపబిలిటీ అనమాట కొంతమంది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే క్యాపబిలిటీస్ రకరకాల ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క రకమైన క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది ఒకళ్ళు టైపింగ్ బాగా చేయగలరు టైపింగ్ అనేది బాగా చేస్తారండి మనం మనం టైప్ మన టైపింగ్ రాని వాడు ఏంటంటే ఒక్కొక్క లెటర్ ఒక్కొక్క వర్డ్ చూసి టైప్ చేయాలి ఒక పేజ్ ఇచ్చామనుకోండి ఒక అరగంట పట్టచ్చు మనం కంప్లీట్ చేయడానికి టైపింగ్ వచ్చిన క్యాండిడేట్ ఎవరన్నా ఉన్నాడు అనుకోండి ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా టెన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకు అరగంట పడుతుంది వాళ్ళకేమో టెన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ త్రూ పుట్ ఎంత అంటే మన త్రూ పుట్ అరగంట వాళ్ళ త్రూ పుట్ ఏంటంటే టెన్ మినిట్స్ సో అలాంటప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న టైపింగ్ సంబంధించినటువంటి జాబ్ ని ఎవరైతే బాగా టైపింగ్ వచ్చో వాళ్ళకి ఎలాగైతే మనం ఇస్తామో అలాగే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ప్రాసెస్ ని ఏ నోడ్ క్యాపబిలిటీ బాగుంటుందో ఆ నోడ్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం అండి ఓకే అది గెయినింగ్ త్రూ పుట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మనం వర్క్ అలాట్ చేయచ్చు తర్వాత యూటిలైజింగ్ రిసోర్సెస్ ఎఫెక్టివ్లీ రిసోర్సెస్ ఎఫెక్టివ్లీ అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ సో దాని క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో తెలుసుకోవటం దానికి తగ్గ వర్క్ నివ్వటం అనమాట గతంలో కూడా చెప్పాను మీకు ఎవరు బాగా ఏ వర్క్ అయితే చేయగలుగుతున్నారో ఆ వర్క్ను వాళ్ళకి ఎలా చేస్తే తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది వర్క్ వాళ్ళకి రాని వర్క్ని కానీ వాళ్ళు చేయలేనటువంటి వర్క్ని వాళ్ళకి ఎలా చేస్తే కంప్లీట్ అవుతుంది బట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనమాట సో డిపెండింగ్ డిపెండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రొసెస్ ప్రొసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాల్సినటువంటి ప్రొసెస్ ఏంటో దానికి తగ్గ ఇట్ కెన్ బి అప్రోప్రియట్లీ అంటే దానికి ఏదైతే నోడ్ ఈ పని చేయగలుగుతుందో ఆ నోడ్కి అది పంపేయడం అనమాట మైగ్రేటెడ్ టు ఇట్లీ ద సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయవలసిన ప్రాసెస్ నేచర్ ఏంటో తెలుసుకోవటం అది ఏ నోడ్ అయితే బాగా చేయగలుగుతుందో తెలుసుకోవటం ఆ నోడ్కి పంపించడం అనమాట యూటిలైజింగ్ రిసోర్స్ ఎఫెక్టివ్లీ అంటాం తర్వాత నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని తగ్గించవచ్చు మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ పెరిగిపోవటానికి కారణం ఏంటంటే ఎన్ వన్ దగ్గర మన ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి దానికి కావలసిన ఫైల్ ఎన్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది అనుకోండి పాయింట్ అర్థం అవుతుందా ఎన్ వన్ దగ్గర ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది రిసోర్స్ అంటే ఫైల్ లేదా దానికి సంబంధించిన ప్రింటర్ లేకపోతే వేరే రిసోర్స్ ఎన్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది ఈ ఎన్ వన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ అస్తమానం ఎన్ ఫైవ్కి కాల్ చేయటం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రెస్పాన్స్
ఎక్కువ ట్రాఫిక్ పెరుగుతూ ఉంటుందండి దానికి బదులుగా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ రిసోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిసోర్స్ని ఆ రిసోర్స్ ఎనపై దగ్గర ఉంది కదా అంటే ఈ ప్రాసెస్ని కూడా ఎనపైకి పంపించేయచ్చు ఎనపై దగ్గర పంపించేస్తే ఆ నోడ్ దగ్గరకే ఆ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అంటే నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ని తగ్గించవచ్చు అనమాట ఓకే సో ట్రాఫిక్ తగ్గించడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీర్బల్లో ఉన్నాం అన్న మనం బీర్బల్ నుంచి వైన్కాలికి రావాలి అక్కడ మార్నింగ్ బయలుదేరాలి ఒక యాభై రూపాయలు ఎంతో టికెట్లు అవుతాయి అనుకోండి వైన్కాలికి రావటం మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం బీర్బల్ వెళ్ళటం ఇది ట్రాఫిక్ అంటే డైలీ అక్కడికి రావటం వెళ్ళటం రావటం వెళ్ళటం అలా కాకుండా ఇంకో మార్గం ఏం చెప్తానంటే మీరే మనమే వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైనా నష్టం ఉండొచ్చు కదా ఉంటే ఏమవుతుంది ట్రాఫిక్ తగ్గుతుందని చెప్తారు అంటే వేరే విషయం ఇక్కడ రూమ్ తీసుకోవాలా హాస్టల్లో ఉండాలా మళ్ళా అకామిడేషను ఫుడ్ టిఫిన్ ఈ మెయింటెనెన్స్ అంతా మరి దాని గురించి మాట్లాడతారు ట్రాఫిక్ ఎలా తగ్గించాలి అని చెప్తాడు అన్నమాట తర్వాత సిస్టమ్ రిలయబిలిటీ సిస్టమ్ రిలయబిలిటీ అంటే ఇంప్రూవింగ్ అనమాట ఏ సిస్ట ఏ నోడ్ అయితే బాగా పనిచేస్తుందో ఏ నోడ్ దగ్గర అయితే యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో అలాంటి నోట్ దగ్గర ఏవైనా కొన్ని క్రిటికల్ ప్రాసెసెస్ అనమాట కొంచెం దీనికి ఇది డేంజర్ ఇది కొంచెం డేంజర్ ప్రాసెస్ లేకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ ఇది సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే సో అండ్ సో నోట్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు అనుకోండి అక్కడ పంపించడం అనమాట సో అలా పంపించాలన్నా మైగ్రేషన్ చేయాలి చూడండి కొన్ని కేసెస్లో కొన్ని మన హ్యూమన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్లో లేకపోతే ఏదైనా వర్క్ ఉందనుకోండి పలానా అతను బాగా చేస్తాడు ఈ ప్రా ఈ వర్క్ అని కానీ లేకపోతే మనకున్న హెల్త్ ఇష్యూలో పలానా డాక్టర్ గారు ఈ ఇటువంటి కేసులు బాగా చూస్తారని మనం వింటూ ఉంటాం అతను స్పెషలిస్ట్ కావచ్చు లేకపోతే హాస్పిటల్ మంచి నేమ్ ఉన్న హాస్పిటల్ కావచ్చు ఇలాంటి కేసులు గతంలో వాళ్ళు సాల్వ్ చేశారు మీరు అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుందని అనుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలా రిలయబిలిటీ అంటే ఎక్కడ బాగా జరుగుతుందో అక్కడికి పంపించదు తర్వాత సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అంటే ఏ నోటు దగ్గర అయితే సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ నోటుకి మన ప్రాసెస్ని పంపించుకోవచ్చు సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సెన్సిటివ్ ఇది ఒకటి సెన్సిటివ్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉంటే సెన్సిటివ్ అంటే ఇది సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉండాలి అందులో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు రివీల్ కాకూడదు అలాంటి ప్రాసెస్ని మన దగ్గర ఉన్న నోట్స్లో ఏ నోటు దగ్గర అయితే సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడికి పంపించవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మొత్తం మీకు చెప్పిన ఐదు అడ్వాంటేజెస్లో అంటే యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం తగ్గించడం కానీ స్పీడింగ్ అప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ జాబ్స్ కానీ హయర్ త్రూ ఫుట్ కానీ యూటిలైజింగ్ రిసోర్స్ ఎఫెక్టివ్లీ కానీ రెడ్యూసింగ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ కానీ ఇంప్రూవింగ్ సిస్టమ్ రిలయబిలిటీ కానీ ఇంప్రూవింగ్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ కానీ ఈ అన్నింటిలో ఎన్ వన్ దగ్గర మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి బదులుగా ఎక్కడ ఏది బాగుందో అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఈ ఏడు అడ్వాంటేజెస్లో మనం ఎన్ వన్ దగ్గర నుండి ఎక్కడ బాగుందో ఆ నోటికి పంపించాలి అంటే మైగ్రేషన్ చేయాలి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మైగ్రేషన్ ఓకే సరే టైము వన్ మినిట్ ఉంది ఈ వన్ మినిట్ అయ్యేంత వరకు చెప్తాను తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే లాగిన్ అవ్వండి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్ అయిపోతే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ మీకు సిలబస్ అయిపోతుంది ఓకే ఇమా జాయిన్ అవుతారా మానేస్తారా పదహారు పదహారు మంది ఉన్నారు ఇందాక ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు ఆరుగురు తగ్గారు శరణ్య కంటిన్యూ చేయనా జాయిన్ అవుతాం ఇంకా వేరే ఏదన్నా వర్క్ ఏదైనా వర్క్ ఉందా అంటే ఉంటానంటే క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను అయిపోద్ది వాళ్ళ చెప్పండి ఇబ్బంది ఏమైనా ఉంటే పర్వాలేదు నేనేమనుకోను మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా అర్థమైందా అప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ స్లోగా మాట్లాడుతున్నారు కనెక్ట్ అవ్వండి అయితే ఒకసారి చూద్దాం 